안녕하십니까 춤 읽어준 남자 시로입니다 제가 리뷰가 어쩌면 마지막일 수도 있다고 남긴 글 때문에 갑자기 지금 지인들한테도 연락이 먹는데 생각하신 그런 부분은 전혀 문제가 없으니까 걱정 안 하셔도 됩니다 뭐 혹시나 그럴 리는 없겠지만 뭐가 있더라도 상황 공유는 다 해드릴 테니까 염려하지 않으셔도 됩니다 죄송합니다 그 마지막을 이야기한 건 아마도 지금 이 시기적으로 여러분이 제 이야기를 들어주실 가장 그 끝에 있는 타이밍이 아닐까 싶어서 나온 표현이고요 그래서 오늘은 스맨파가 한주 결방하는 기념으로 깔게 없다 보니까 셀프 리뷰를 한번 해볼까 합니다 도대체 추밍남 이 인간은 왜 이렇게 온 힘을 다해서 엠넷을 까는 걸까 뭐 사실 이유는 엠넷이 그가 쭉 성실하게 증명을 해왔기 때문에 영상들 다 정리가 되어 있지만 그 연속되는 엠넷 까기의 궁극적인 목적을 예를 통해서 설명을 드릴게요 어, 스맨파 리뷰를 통해서 제 채널을 알게 되신 분들의 대부분은 이제 제가 눈치 안 보고 그렇게 잘못된 걸 적나라하게 까발리는 부분을 많이 좋아해 주시지만 이와 동시에 일각에서는 제가 너무 댄서 편에 서서 반 미디어의 목소리를 내는 게 아닌가 하고 느끼신 분들도 있을 거예요 그래서 프로그램이 이상한 거는 알겠는데 너무 그렇게 열 내지 말고 그냥 예능으로 보면 되는 거 아니냐 하는 입장이신 거죠 이런 입장에서는 조회수를 위해서 필요 이상으로 화내는 것처럼 느껴질 수 있을 거예요 근데 다들 아시겠지만 돈을 그렇게 꾸준히 안정적으로 벌려면 은 그냥 팬덤에 붙어서 듣기 좋은 소리를 해드리는 게 가장 효과적인 방법이지 언제 역풍을 맞을지도 모르는 그런 비판 영상을 가지고 수익원을 잡는 건 바보 같은 짓입니다 조회수도 결과론적으로 지금 잘 나왔다고 얘기할 수 있는 거지 이게 성공이 보증이 된 거면 은 진작 다들 이렇게 하고 계셨겠죠 그래서 제가 일반 시청자 입장이었다면 싫으면 안 보는 게 맞습니다 하지만 저는 늘 말씀드렸듯 댄서이자 이 문화의 일원으로 이런 메가급 미디어가 문화에 손을 냈을 때 벌어질 그런 위험성에 대해서 견제를 하는 그런 감시 목적의 시청을 하고 있다 보니까 마냥 웃으면서 볼 수는 없는 점을 이해해 주시면 감사드리겠습니다 일단 핵심부터 말씀드리자면 저는 엠넷이 쇼미처럼 스트릿 시리즈를 통해서 씬 자체를 삼켜서 휘두르는 걸 걱정하는 거지 춤을 다루는 것 자체를 부정하는 게 아닙니다 예능화 좋습니다 자타공인 엠넷이 가장 잘하는 거잖아요 오히려 기다려왔던 순간들입니다 근데 그 프로듀스가 조작했기 때문에 재밌었던 게 아니잖아요 그건 그냥 이 흥행에 얹은 자기들의 과욕이었을 뿐이지 악마의 편집을 포함한 이런 부정적인 요소들이 흥행의 필수 불가결인 요소인 것처럼 여겨지는 게 가장 위험합니다 이런 식으로 스토리 시리즈가 영향을 키워가면 현재 이제 어린아이들이 힙합의 본질과는 전혀 동떨어진 상태로 허세만 잔뜩 들어간 그런 기믹 래퍼를 꿈꾸는 것처럼 엠넷이 원하는 인맥형, 장사형, 아이돌형 댄서들이 주류로 양산될 위험이 커지고 이건 이 씬의 근간을 흔들어 버릴 수 있는 문제가 됩니다 또 심지어 대중분들 중 일부는 이 프로그램 안에서의 배틀 결과로 서유를 나누시는 분들도 있더라고요 이게 직접적으로 말하자면 은 인기도 없는 스트릿 배틀에서 백날 우승하면 뭐해? 스맨파에서 코레오한테 배틀 발리던데 스트릿 별거 없잖아? 라는 결론을 엠넷이 심고 있는 겁니다 수우파에서 돈 냄새를 제대로 맡아가지고 스맨파에서 지금 할수 있는 장사는 다 하고 있는 엠넷이 지속적으로 문제가 되는 이런 심사 문제를 해결하기 위해선 분명히 댄서 심사 카드를 고민을 하고 있을 겁니다 물론 각본은 포기하지 않은 채로요 그래서 아직까지는 댄서분들이 의리를 잘 지켜주고 계시지만 솔직히 돈 앞에 장사 없다고 누군가 한두 명이 무너지지 않으리란 법이 없고 이때부터 실력 싸움과는 거리가 멀어지게 될 겁니다 아무리 잘해도 뭐 엠넷과 인맥의 눈에 들지 않으면 결과를 만들 수 없는 그런 지금과 같은 상황이 고착이 될게 너무 뻔해요 저는 제가 사랑했던 영웅들이 그렇게 일그러져 가는 걸 보고 싶지 않으니까 이렇게 난리를 치는 겁니다 뭐 그래요 사실 스트릿이 그 자체로 잘될수 있었다면 은 애진작 이런 프로그램도 필요 없이 대회장부터 관객으로 붐비고 댄서들도 넉넉하게 생활했겠죠 제가 댄서 출신으로 현재는 다른 일을 하고 있지만 늘 아쉬웠던 게 스트릿이 컨텐츠는 너무 좋은 데 반해서 마케팅을 너무 못하는 게좀 흥미였습니다 그래서 비유를 하자면 은 너무 좋아서 나만 알고 싶은 맛집이었는데 한 20년간 자꾸 나만 알고 있으니까 이젠 제발 좀 남들도 알아서 사장님이 부자가 되었으면 하는 그런 집이 있잖아요 그래서 이 유명해질 기회가 온것 자체는 너무 반가운데 그 조건들이 진짜 참으려고 해도 너무 역겨우니까 말을 안할 수가 없는 거예요 제발 이 최소한의 공정성을 지켜주고 이런 억제 드라마나 조작, 악편 그리고 참가자에 대한 스트레스 유발 이런 거안 해도 굳이 충분히 재밌게 볼수 있는 시청자가 많다는 거를 왜 모르는지 모르겠어요 그렇게만 해주면 냄내 찬양 영상으로 제가 도배를 할 수도 있으니까 제발 좀 정신을 차렸으면 좋겠습니다 엠넷이 올리는 게시글마다 시청자분들이 항상 도배하는 게 알았으니까 미공개 영상이나 좀 제발 풀어라는 얘기를 하세요 이게 뭐겠어요 춤 보고 싶다는 얘기잖아요 
덧붙여서 제 이전 영상들을 보신 분들이 계실지 모르겠지만 저는 미디어가 가진 이런 파급력을 알기 때문에 수우파 당시도 지금처럼 악편과 심사 등 이런 시스템에 대해서는 부정적이었지만 결과적으로 춤판에 미치는 긍정적인 효과는 인정하고 고마움을 표했었습니다. 또 지금도 마찬가지로 이런 빵빵한 지원을 통해서 최초로 댄서들만의 무대로 이런 엠카운트다운 같은 방송에 선다든지 그런 호화로운 댄스 영상 촬영이나 각종 공연 같은 걸로 이제 댄서들을 보여줄 기회를 늘리는 것에는 뭐 더할 나위 없이 감사를 표합니다만 이런 베네핏들이 모든 행동을 정당화시켜 줄 수는 없잖아요 공은 공이고 관은 관이니까 잘하는 건 칭찬하고 못하는 건 까고 있는데 후자가 수적으로 압도적이고 또 전혀 들어 처먹지도 않고 있으니까 도드라질 수밖에 없는 게 지금 상황입니다 제가 뭐 지금까지 얻은 거라고는 비행비 셨을 때 까발린 거 하나로 해명문 하나 나왔던 게 끝입니다 이전부터 악편으로 엠넷에 대한 이미지가 좋지는 않았지만 수파를 통해 다시금 확인한 거는 이런 큰 홍보 효과를 무기로 본인들이 저질러 생긴 피해는 책임을 지지 않는 그런 한결같은 모습이었습니다 그게 개인에 불과하는 참가자는 물론 대형 기획사 소속의 탑급 커리어를 가지고 있는 연예인분들조차도 속수무책으로 당하는 건 스맨파에 와서 더 확실해졌죠 도대체 어떻게 압박을 하길래 이렇게 되는 건지 모르겠는데 부하님만 보셔도 지금 악플에 대한 경고를 할뿐이 모든 원흉이 된 엠넷에 대한 항의는 못하고 계시잖아요 이런 상황에서 댄서들이 무슨 힘으로 대항을 할 수가 있겠어요 소속사가 있길래 뭐 지켜줄 협회가 있길래 지금의 스맨파는 마치 이런 참가한 모든 아티스트들을 잡아두고 팬들을 상대로 벌이는 그런 인질극 같은 느낌이에요 좋아하시는 분들이 불이익을 당할까봐 불안해하면서 보게 만든달까요? 이 말이 나왔으니까 저지에 대한 의견을 정리해드리자면 팬분들한테 죄송하지만 여론이 이렇게 압도적으로 안 좋은 그 1차적인 이유는 심사 자질 부족이 맞습니다 전문성은 물론이고 오락가락하는 평가 기준과 각본 따라 움직이는 그런 부자연스러운 흐름 또 공감할 수 없는 난해한 심사평이나 태도 같은 거 이런 거를 뭐 누가 끄집어내서 나온 것들이 아니잖아요 그래서 혹여 이게 악편으로 조작된 거라고 느끼신다면 엠넷한테 정정을 요구해야 근본적인 게 해결이 되는 건데 이거를 엠넷이 보여준 걸 가지고 의견을 내는 사람들한테 책임을 물으면 은 서로 대책점에 있을 수밖에 없어요 물론 여기에는 악플은 해당 사항이 없어요 악플을 근절해야 하는 건 어느 누구도 의견이 없습니다 하지만 그렇다 해서 비판 여론 자체가 달라질 수 없는 거는 다 아실 거예요 궁극적으로 저지가 욕을 먹을 수밖에 없는 판을 짜는 엠넷이 바뀌지 않는 한은 한 주를 쉬든 한 달을 쉬어간다 한들 다음 에피소드에 똑같은 장면이 나오면 그대로 일 거라는 게제 의견입니다 일단 각본이 정해진 심사는 아이돌을 떠나서 그 어떤 전문 댄스가 와도 답이 없습니다 그저 할수 있는 거라고는 저 억지 결과에다가 전문성을 보탠 그런 위로의 심사평을 내놓는 정도가 최선인 거지 근데 아무리 방송이어도 이런 근본적인 걸 건드리면서까지 동료 및 선후배들에게 박탈감을 주는 걸 본인들 손으로 하고 싶은 분들은 없을 겁니다 그게 연예인 심사로만 채워질 수밖에 없는 이유예요 제가 이전에 리뷰에서도 저지에 대한 부정적인 의견들에 대해서 이거는 뭐 아이돌인 게 문제가 아니라 몸통인 엠 인넷이 그대로면 심사를 교체한다고 한들 달라질 게 없다고 말씀드린 이유도 이런 겁니다 여러분이 방송을 보다가 배틀 결과가 뭔가 이상하다 싶을 때는 댄서분들의 반응을 보시는 게 가장 빠릅니다 아무리 편집을 해도 본능적으로 나오는 이런 반응들은 숨길 수가 없기 때문에 다 티가 나요 그래서 같은 맥락으로 비앤비 셨을 때 리더즈 분들이 심사를 보신 거를 보신 분들은 아시겠지만 본능적으로 나오는 리액션들은 못 숨겨요 그래서 그때가 아마 리더즈 분들이 좀 현타를 많이 맞으셨을 것 같은데 다시 스맨파 저지 이야기로 돌아오면 결국 이런 상황을 다 예상해 해서 심사위원을 진짜 심사 목적이 아닌 본인들의 각본대로 따라주면서 욕받이를 할 용도로 세운 건 엠넷이라는 겁니다 계속해서 이 판을 짜놓는 엠넷은 그대로인데 이걸 비판하는 의견에 대해서 아무리 뭐라고 해봤자 은어만 더 늘어날 뿐 여론이 악화될 우려가 더 높습니다 더욱이 제 영상의 댓글만 봐도 대다수 분들은 가지고 있던 불만을 재확인하고 계시지 2만 유튜버의 10분짜리 영상의 가치관이 흔들리시는 분들이 아닙니다 이게 뭐 연령대만 봐도 아시겠 지만 오히려 제가 잘못 말하거나 조금 과한 부분이 있으면 격식 있게 지적해 주시는 저보다 현명하신 분들이시라서 제가 늘 항상 많이 배우고 있습니다 댓글에서 또 마치 제 채널이 없어지면 이 모든 게 해결될 것처럼 느끼시는 분들도 계시던데 이게 생각해 보시면 슈퍼 때는 제 채널은 물론 저처럼 까는 채널조차 없었음에도 같은 논란이 훨씬 심했던 거 기억하실 거예요 그나마 오해를 바로잡고자 정정 리뷰해 주시던 제이블랙님의 컨텐츠만 기억이 나는데 
음, 만약에 생각하시는 대로 제가 그렇게 무에서 유를 창조해서 10만 명 넘게 여론을 주무르는 힘이 있다고 한다면 엠넷은 당장 제작진 다 자르고 저 하나 섭외하는 게 가장 효과적일 겁니다 저렇게 지금 몇 개월 동안 팀 꾸려가지고 억지서사 준비를 했는데도 실패를 하는 마당에 제가 그걸 혼자 할수 있으면 은 당연히 절 섭외해야죠 그 또한 제 채널을 모르는 많은 다른 SNS나 커뮤니티에서도 심사에 대한 주류 의견들이 어떤지는 다 아실 테니까 결론적으로 그들이 버려놓은 이 판에서 나오는 상당수의 비난이 저지들로만 향하고 있잖아요 엠넷은 늘 이렇게 원인 제공을 하고 뒤에 숨습니다 연출 자체를 사회 실험처럼 누군가는 이 함정에 걸려들어서 노이즈가 생길 수 있게끔 만들어 놓고 걸려들었다 하면 여지없이 욕먹기 좋은 편집으로 시청자한테 이걸 제공해서 논란으로 화제성을 만들죠 그렇게 해서 당사자가 극도의 스트레스를 호소할 점이 되면 그제서야 사실은 이게 아니었다 라고 과몰입하지 말라면서 포장을 하면서 무마시키려고 하는데 물론 여기에도 악플은 해당 사항이 없습니다 그래서 뭐 슈스케부터 시작해서 프로듀스, 쇼미 등등 거의 모든 포맷에서 매번 이런 식이었던 거는 굳이 설명을 안 해도 저보다 잘 아실 거예요 이게 모두가 멘탈이 강해서 악플에 잘 대처하고 홍보 효과만 잘 활용할 수 있는 결과를 만들 수 있으면 좋겠지만 현실은 그렇지 못하고 또 이제 그렇지 못하다 해서 그건 그들의 잘못이 아니거든요 유명해지고 성공해지려면 어떤 더러운 것도 다 참아야 한다? 그것도 정도라는 게 있는 거지 우리는 솔직히 십수년간 이런 사탕발림에 속아서 무너져 내린 그 많은 스타들을 봤잖아요 심지어 미성년자도 예외가 아닌 게 스걸파에서 생긴 그 카피 미션의 일로 인해서 라츠카는 물론 이제 클루시라는 팀도 악플 테러로 한동안 이제 SNS를 폐쇄하고 힘든 시간을 보냈었거든요 지금 그 리더인 체린 양은 현재 암투병 중이라고 들었는데 모쪼록 얼른 완쾌해서 다시 밝게 춤추는 걸볼수 있었으면 합니다 어쨌든 사실 저지 팬분들의 행동도 이해는 가요 뭐 저한테 메일도 보내주시고 하시는데 이게 뭐 저를 향한 원망이라기보다는 자기들이 좋아하는 사람이 과도하게 혼자 표적이 돼가지고 고생하는 거를 지켜만 봐왔던 그 울분이 터지는 것 같아가지고 좀 제가 계속해서 리뷰에서 심사 문제를 특정인을 지칭하지 않고 심사라는 단어로 표현을 한건이 심사 자체를 엠넷의 의견으로 치부하고 있기 때문입니다. 적어도 이분들이 아이돌로서 뭐 스트릿과는 결이 달라서 전문성은 부족하다고 할지언정 나름의 기준들을 가지고 주관적인 심사를 할수 있게끔 보장이 됐다면 은 처음에만 혼란스럽지 그 일관성은 유지가 될 테니까 이렇게까지는 문제가 안 됐을 거예요 이게 하나 예로 꼽자면 우영님의 경우는 스트릿 배틀 경험이 짧게나마 그래도 있으시다 보니까 솔직히 지금 이 댄서들하고 보는 눈 이렇게까지 차이가 나는 건 말이 안 된다고 생각을 해요 그래서 그 문제 새콤달콤 발언도 제작진이 준 결과에다가 어떻게든 끼워 맞추려다가 나온 그런 처참한 순간같이 느껴졌는데 물론 섭외에 응하는 거는 아티스트들의 의지도 있기 때문에 저지들도 책임에서 마냥 자유로울 수는 없습니다 그래서 개인적으로는 보아님의 재출연이 굉장히 의아했어요 그래도 뭐 예능이니까 각본이니까 악마의 편집 때문에 이런 이유로 모든 게 합리화될 거라면 사실 임기훈님의 발언들이나 그런 백업 패널티 미션 같은 컨셉들도 마찬가지로 뭐 언급이 되면 안 되겠죠 하지만 이 세상에 프로를 봐달라고 내놓은 건 엠넷이고 시청자는 기본적으로 방송에 나온 것들로 판단을 할 수밖에 없습니다 시청은 하되 잘못된 부분에 대해서는 아무 말도 하지 말아달라고 하면 볼 사람이 누가 있겠어요 다시 한번 말하지만 여기서도 악플은 논외입니다 음 그래서 결론적으로 애시당초 아이돌 섭외에다가 각본 이두 가지만으로 심사가 욕먹을 수 있는 판은 이미 기획부터 완성이 됐잖아요 이게 제가 줄기차게 엠넷을 깔고 있는 이유입니다 해석하게도 엠넷은 바뀔 가능성이 전혀 보이지가 않다 보니까 제가 리뷰를 그만둘 일은 없을 것 같아요 그래서 뭐 혹여 저를 조용히 시키고 싶으신 분이 계시다면 가장 빠른 방법을 알려드리자면 제가 하는 거 이상으로 엠넷을 두드겨 패서 정신 차리게 만드시면 됩니다 제 채널은 오로지 댄서들 홍보와 스트릿 정보 공유 그리고 엠넷 정신 차리게 만들기가 목적이기 때문에 제 일을 대신해 주신다면 너무 감사하죠 아 말을 하다 보니까 너무 길어졌는데 일단 길고 긴제 이야기를 들어주셔서 너무 감사하고 오늘의 영상은 여기까지 마무리하고 다음 리뷰는 방송 내용에 따라서 마찬가지로 결정이 될것 같습니다. 끝으로 개인의 의견인 만큼 완벽하지 않다는 점 양해 부탁드리며 오늘도 행복한 춤을 추고 즐기는 대한민국으로 넘어 영상 마치겠습니다.